ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വന്നിനായ റംബാച്ചൻ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവർ പല പ്രാവശ്യം അല്ല അനേക അവസരങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഗലാത്യാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പക്ഷേ അത് ഈ അടുത്തട ഒരു പ്രത്യേക സാ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുവാൻ ഇടയായപ്പോൾ ഗലാത്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു വാക്യം എന്നെ ഒരൽപ്പം ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചു ഗലാത്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഐ ഡു നോട്ട് സെറ്റ് എസൈഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വൃതാവാക്കുന്നില്ല പല ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പറയുന്നത് ഐ ഡു നോട്ട് നള്ളിഫൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവകൃപയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല അസാധുവാക്കി തീർക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഐ ഡു നോട്ട് മേക്ക് വോയിഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ദൈവകൃപയെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല തഴയുന്നില്ല മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ അനേക വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ആത്മീക ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കി തീർക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദറ്റ് മേക്സ് എ ലൈഫ് മോർ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഒരു ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന തൂണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും എത്ര കണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നുവോ എത്ര കണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതാണ് ജീവിതം ധന്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേഷ്യസ് ആൻഡ് മേഴ്സിഫുൾ ദൈവം കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ ഭാഗവക്കാകുക ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിലും വളരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക ദൈവകൃപ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ കേട്ട് കാണും അഞ്ചാം ദുപതയൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കാർമ്മികൻ ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ നിന്റെ കൃപയ്ക്ക് മക്കളും നിന്റെ ഏകജാതന് സഹോദരങ്ങളുമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ ആ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരോടുള്ള സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാളും അകന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് ഞങ്ങളെ നിന്റെ കൃപയുടെ മക്കളാക്കി നിലനിർത്തണം അതിന് മുഖാന്തരമായ പിതാക്കന്മാരോ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താ കൃപ അതിനുള്ള നിർവചനം ദ അൺഡിസേർവ്ഡ് ഫേവർ 
the unmerited favor arghade illade yogyade illade devan therna ettavum velliya dhanamana devathinte kruva devam tande kruva namukku therunathu nammade okke swabhava vaishishtyam kondo menma kondo alla devam karune ullavanum കൃപയുള്ളവനും ആകയാൽ ആ കൃപ നമുക്ക് ദൈവം സമൃദ്ധിയായി നൽകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഓരോ ജീവിതത്തെയും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ശുദ്ധമതിയായ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഗബ്രിയേൽ മാലാക വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എന്താ കൃപ നിറഞ്ഞവളേ നിനക്ക് വന്നനും നമ്മുടെ കൗമ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവമാതാവായി തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവൾക്കുണ്ടായി പൗലോ സപ്പസ്തോലൻ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാനാകുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ ആകുന്നു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നിരന്തരമായി മതിക്കേണ്ട ഭരിക്കേണ്ട ഒരു വികാരമാ അയാം വാട്ട് അയാം ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം എടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യവും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുന്നത് പദ്യമായിട്ടാകാം ഗദ്യമായിട്ടാകാം ഉറക്കയാകാം മൗനത്തിലാകാം മനസ്സിലാകാം പക്ഷേ നാം ഇത് നിരന്തരമായി ഉരുവിടണം പ്രിയമുള്ളവരെ എവിടെയാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ താണനിലത്തെ ബാക്കി പറയാമോ നേരോടു അവിടെ ദൈവം തുണ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു പരിഭാഷ ചിലർ ചൊല്ലിക്കേൾക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് എത്ര കണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ കഴിയുന്നുവോ അതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ദൈവ കൃപ കൊണ്ട് ദൈവം അവളെ ഉയർത്തി അവൾ ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനും ദൈവ ദൈവ ഭയത്തിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവ ആശ്രയത്തിൽ എത്ര കണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ നിറക്കണമേ നിന്റെ കൃപയാൽ എന്നെ നയിക്കണമേ പൗല സപ്പസ്തോലന് ഒരു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം അതൊന്നും നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ പൗലോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു പൗലോസ് രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തവനാ പൗലോസ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചവനാ പക്ഷേ തൻ്റെ സ്വന്ത ശരീരത്തിലെ ഈ അസ്വാസ്ഥ്യം ഇത് മാറിക്കിട്ടാൻ പൗലോസ് ഒന്നല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പൗലോസിന് കിട്ടിയ മറുപടി എന്താ എൻ്റെ കൃപ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അവ നീ രോഗിയാണെന്നോ നീ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നോ ഉള്ളതൊന്നും ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി മൈ ഗ്രേസ് ഇസ് 
ഇന്ന് ഫോർ യു നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അതായിരിക്കട്ടെ കർത്താവെ നിന്റെ കൃപ മാത്രം എനിക്കും മതി ഒരു പ്രബോധക ശകലം എന്ന് പറയുന്നത് എവരി മൊമെന്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വളർ വളരുവാനുള്ള അവസരമാണ് എവരി മൊമെന്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോ അതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാകാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാകാം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ നിന്റെ കൃപയാൽ എന്നെ നയിക്കണമേ എന്നെ നടത്തണമേ മദർ തെരേസ ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും ദൈവ സ്നേഹത്തിനും നമ്മിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടി നമ്മിലെ ദൈവകൃപയും നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ധാരാളമായി വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് കൃപയെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളയരുത് ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറരുത് എത്ര കണ്ട് ദൈവകൃപയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി തീരുന്നു പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഗലാത്തിർക്കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഐ ഡു നോട്ട് സെറ്റ് എ സൈഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ലാഘവപ്പെടുത്തുന്നില്ല അലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ആ കൃപയിൽ വളരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയായി ശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ